இயேசு கிறிஸ்துவின் எளிதான நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் இன்றைய நாளிலே நாம் சிந்திக்கும்படியாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தலைப்பு பிரிவினை வேண்டாம் இதற்கு ஆதாரமாக மார்க்கு மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தையே வாசிக்கிறேன் ஒரு வீடு தனக்குத்தானே விரோதமாக பிரிந்திருந்தால் அந்த வீடு நிலைநிற்க மாட்டாது மார்க்கு மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் சண்டை சச்சரவு இருக்கும் ஒரு வீட்டில் தேவ சமாதானமும் ஆசீர்வாதமும் இருப்பதில்லை ஒரு வியாபார ஸ்தலத்தில் உள்ள பங்குதாரர்களுக்குள்ளே ஒரு மனப்பாடு இல்லாமல் போனால் அந்த வியாபாரம் தொடர்ந்து முன்னேற முடியாமல் போய்விடும் அதுபோலவே ஒரு சபையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு தேசமாக இருந்தாலும் சரி அது நிலை நிற்காமல் போய்விடும் இயேசு சொன்னார் ஒரு ராஜ்யம் தனக்குத்தானே விரோதமாக பிரிந்திருந்தால் அந்த ராஜ்யம் நிலைநிற்க மாட்டாது ஒரு வீடு தனக்குத்தானே விரோதமாக பிரிந்திருந்தால் அந்த வீடு நிலைநிற்க மாட்டாது சாத்தான் தனக்குத்தானே விரோதமாக எலும்பி பிரிந்திருந்தால் அவன் நிலைநிற்க மாட்டாமல் அழிந்து போவானே பலவானை முந்தி கட்டினால் ஒழிய ஒருவனும் பலவானுடைய வீட்டுக்குள் புகுந்து அவன் உடைமைகளை கொள்ளையிடக்கூடாது கட்டினே நாயகில் அவன் வீட்டை கொள்ளையிடுவான் மார்க்கு மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனம் மரங்களை வெட்டி பிளப்பதற்கு ஆப்பு என்ற ஒரு சாதனத்தை பயன்படுத்துவார்கள் அதை கொண்டு உறுதியான மரத்தை எளிதாக பிளந்து விடுவார்கள் அப்படித்தான் ஆப்பு என்ற கருத்து வேற்றுமையை சாத்தான் கணவன் மனைவிக்குள்ளே மாமியார் மருமகளுக்குள்ளே கொண்டு வருகிறான் தெய்வீக அன்போடு அந்த ஆப்புகளை பிடுங்கி எறியாமல் போனால் அந்த வீடு பிரிந்து போய்விடும் சமாதானம் கெட்டுவிடும் அநேக வீடுகளிலே மாமியாருக்கு ஒரு சமையல் மருமகளுக்கு ஒரு சமையல் ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்தாலும் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசுவதில்லை அப்படிப்பட்ட வீடுகளுக்கு வரும் விருந்தினர்கள் அவர்களை குறித்து என்ன எண்ணுவார்கள் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை குறித்து என்ன நினைப்பார்கள் உங்களுடைய வீட்டில் விதமான பிரிவினை காணப்படக்கூடாது பூமியிலே ஒன்றாக வாழ முடியாதவர்கள் எப்படி பரலோகத்திற்கு செல்ல முடியும் இன்றைக்கு நூற்றுக்கணக்கான சபைகள் அன்பில்லாமல் ஆளுக்கு ஒரு உபதேசம் என்று விதண்டாவாதங்களையும் பிரிவினைவாதங்களையும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பஸ்லாய பவல் பொறாமையையும் வாக்குவாதமும் பேதங்களும் உங்களுக்குள் இருக்கிறபடியால் நீங்கள் மாம்சத்திற்குரியவர்களாக இருந்து மனுஷ மார்க்கமாக நடக்கிறீர்கள் அல்லவா ஒருவன் நான் பவுலை சேர்ந்தவன் என்றும் வேறொருவன் நான் அப்பலாவை சேர்ந்தவன் என்றும் சொல்லுகிறபடியால் நீங்கள் மாம்சத்திற்குரியவர்கள் அல்லவா பவுல் யார் அப்பல்லோ யார் கர்த்த அவனவனுக்கு அருள் அளித்தபடியே நீங்கள் விசுவாசிக்கிறதற்கு ஏதுவாக இருந்த ஊழியர்கள் தான் ஊழியக்காரர் தானே என்று எழுதுகிறார் தேவ பிள்ளைகளே கர்த்தருடைய சபையும் ஒரு வீடு தான் அதிலே பிரிவினை ஏற்படாதபடி பார்த்து கொள்ளுங்கள் இன்றைய நாளிலே நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய வசனம் ஒன்று பேரிலே மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் மேலும் நீங்கள் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டவர்களும் இரக்கம் உள்ளவர்களும் சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களும் மன உருக்கம் உள்ளவர்களும் இணக்கம் உள்ளவர்களுமாக இருந்து ஒன்று பேரிலே மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஆமேன்